realmente preocupa como a gente sabe muito bem que isso é que vai causar e inflamar o, o efeito de que é enchente, né? Nas casas, nas nossas casas e na rua, né? Esse acúmulo de entulho aí, a primeira coisa que a gente vai causar, todo mundo já sabe e, e vê e tá vendo e já viu que é isso, né? Que é isso que vai acontecer se não for contido ou né, esse, essa proliferação do, do, do entulho. Então a gente sabe que nesses casos aqui em Belém do Pará, a gente faz um trabalho educativo, às vezes não surte efeito. E o que o governo pode fazer é uma fiscalização. É uma fiscalização mais rigorosa para quem chega e joga em em qualquer lugar, como está esse caso aqui, olha aí. Se quando dia a prefeitura vem e bota container, botaram para ali, tiraram para cá, então. Ainda tem as pessoas que não têm, não colaboram, que jogam assim como está aqui em qualquer lugar, olha aí. Então, uma fiscalização mais rigorosa para tentar conter essa proliferação de, de, de entulho. Vai acabar numa estação de enxugar gelo. Tira hoje, amanhã está tá cheio de novo. É, tem que fazer uma fiscalização rigorosa para evitar isso aí. Moro aqui mais de 47 anos. E nunca teve esse problema de lixo aqui. Ultimamente, é, os moradores mesmo, não, não vou culpar ninguém, os moradores começam a jogar o lixo, aí outras pessoas vêm né, e acabam jogando em tudo, tudo isso cria barata, rato, a própria escarapanã, essas coisas, porque fica cheio. Né? E todo mundo que vem joga lixo, tudo. a gente já pediu para o Augusto Aninha, porque é o colégio, tirar. Né? Eles tiraram, mas acaba de feito. É, fazer a limpeza, eles, o pessoal joga tudo de novo. É, inclusive, quando chove, alaga toda aquela parte de lá. As casas de lá caem, molha tudo, alaga. Aí o pessoal sai para tirar o, a, o lixo na beira do, na, do bueiro, mas não tem jeito. Eu acho que deveria pular pelo menos os contêineres, né? Pra, na frente da escola, porque quem quisesse botar entulho, colocaria os entulhos dentro do contêiner. E o lixo, o lixo a, a, a coleta passa toda semana, direitinho.